从前有一位美丽的公主，身染重病，两个爱慕公主的勇士为了治好公主的病，踏上了征途。他们要去寻找传说中可以让人起死回生的茉莉花。这服装还挺流行的。他们终于来到了茉莉花生长的地方，但是他们都想成为公主的唯一。于是想要跟对方一决胜负。你，你什么你？不配。我，我凭什么不配啊？我说你不配就不配。<笑>这演员也太敷衍了。太敷衍。那你来吧，我走了。哎哎，慧，词儿词儿不对，忘词儿了，赶快往下接吧。呃，两在两位王子争吵的时候，守护茉莉花的恶龙从天而降，喷着燎原的火焰。两人忘记前嫌，齐心协力战胜了恶龙。哈，哈，哈，嘿，齐心协力战胜了恶龙。嘿，啊，但是。一个勇士也不幸的牺牲了。我死错了，是我死。我记得不是我死，是我死。我们怎么都倒下来了？起来一个，起来一个，起来一个，一个。这个勇士带着茉莉花。回到家乡，献给了公主。公主，公主，这公主也太一般了吧，根本不值得玩命啊！这，对呀、啊。回到家乡，献给公主。公主，啊。公主听说，一位勇士为自己丧命，万分的悲痛，因为他突然发觉，那位死去的勇士，是他今生的挚爱。于是，公主决定，用自己的歌声复活那位勇士。这帮孩子还是不行，还是好好学习，不适合这些。拉木，拉木，我没进来。唐雅。没事吧？没事。小雪他们，他
他们去找老师求情了。这都怪我，我又晕厂了，我对不起你们。那也比张琪和苏年强，他们连台词都没记住。我记住词有什么用？一个字也说不出来。我看过你排练，其实你只要正常发挥，就演得很好。我上台太紧张了，是我拖累大家，你们可能不好意思开口。要不，我还是退出吧。你别这样说。怎么样？你信我，再试一次，我们大家都会支持你。我怕我辜负你们的信任。唐雅，其实我也是个不自信的人，但是我在努力的克服。你比我优秀这么多，所以不要怀疑自己，好吗？好了，不哭了，我们去找小雪。走，走，走。老师，我们之前都没有时间好好排练。你再给我们一次机会试试行不行？你先听我说。郑素年，高三年级第一。张琪，你是竞三班的吧？嗯。你们两个的学习成绩非常的优秀，所以好好学习，不要再掺和其他的事儿了。嗯，再给我们一次机会，就一次机会试试嘛。接下来是我们校话剧团的节目，要不我们一起看看其他的舞台剧，你再来跟我提要求。孙老师，赶紧走吧。五六七八，走一，二下，三四五六七八，还二二三四五六七八。好，今天的排练就到这儿。谢谢,谢,谢老师。林诗音，你留一下。你在看什么呢？诗音在里面。